comienza la segunda vuelta del torneo clausura 2022 con un muy buen partido acá en Tierras Caleras. Isidro Meta Pan, el equipo de casa, buscará repetir la receta de la primera vuelta, derrotar al actual campeón de Alianza Fútbol Club que ha venido a la Ciudad Blanca y buscará llevarse el triunfo para escalar en la tabla de posiciones del campeonato de primera división. Vamos a ver cómo se pone el partido acá en el Calero, en esta edición en el color. El Fanaticos Plus. ¿Aquí cercanos a Santa Ana o vienen de la capital? ¿De dónde vienen? Eh, de Santa Ana venimos. Santa Ana. Uh -huh. Somos santaneco allá apoyando la alianza. La segunda vez que nos pasa, vemos que conocemos personas que son de Santa Ana, que no le van al equipo de Santa Ana, sino a justamente a Alianza, ¿no? Sí, sí, es que lo, los colores, ya uno nace con los colores desde pequeño, pues, por ejemplo, en mi caso, yo desde pequeño he sido aliancista, siendo santaneco, y jamás me he puesto otra camisa que no sea la blanca, con el escudo de la alianza. Nosotros somos de aquí, de Metapán. Sí, somos metapanecos, de aquí nos gusta la alianza. ¿Y ¿Por qué le van a la alianza si Metapan ganó un montón de títulos la década pasada? ¿Por qué le van al árbol teniendo un equipo ganador? Porque igual es tener el amor al equipo, sabemos que en las buenas y en las malas ahí se mira el amor al, al equipo, uno que es aficionado, verdadero. ¿Cree que han ganado más aficionados a alianza en estos últimos años que llegan a toda la final? Yo pienso que sí, porque eh, yo recuerdo que antes como que la gente tenía miedo de usar una, una camiseta de alianza. Salgo a vender yo con mi camiseta, por ejemplo en la mañana trae una celeste y ahora uso una blanca. ¿Conoce a los señores? Sí, de aquí son, pero, pero son chaqueta volteada como dicen. Ajá. No, ¿No le da como cosita verlos con la camisa del equipo rival? No, porque cada quien, cada quien es libre de, de, de tener su equipo. Soy de Metapán, soy la cadena, 100% de ansita, de este de mi corazón. Eh, cuanto me muera voy a llevar mi corazón y 100% algo. La primera vuelta es Estadio, estadio Cuscacra, perdimos 2 a 0. Allí sí puse yo bien triste, bueno, mi macaló puede ser 4 a 2. A mí mejor me gusta tomar el foto con el cero a Marvin Monterosa, a Fito Seraya, el jugador lleva... Sí, ahí está el 21. El Marvin Monterosa. Y el colombiano se llama Isala, parece. Eh, Isala, él. Eh, y todos los jugadores quiero tomarme la foto. Y la que lo mejor tenemos los árboles de la Alianza es Mario González. Ya entró el plantel de Alianza. ¿Te tomaste fotos con alguno? Bueno, Chicho lo buscaste. Sí, a Chicho yo lo busqué. Es que como es de aquí en Metapamba, lo, lo queremos aquí bastante porque le dio bastante al equipo también. va. ¿Lo conoces a ellos desde que empezaron acá, que sí. debutaron? Eh? Sí. A Marvin lo conozco desde que empezó, yo entrenaba aquí y hasta crucé palabras con él ya. Gracias a Dios, son muy buenos los dos. ¿Los dos entrenaron juntos? Pues no, yo con Marvin no, o sea, yo con ellos no, pero se les toma un cariño porque aquí han empezado. Va. Ah, bueno, pero no te quedaron debiendo piso ni nada no, antes de irse no. a Alianza. ¿verdad? No, no, ellos no. no. Ahorita cobrarles porque están ganando bien. ¿verdad? No, no, ellos no, gracias a Dios, ellos aquí han quedado bien con la afición va, y por eso se les toma un aprecio. Va. Pero ahorita que ya estén adentro del campo, ya tanto aprecio no va a haber. ¿verdad? No, eso sí, no. El rival. Sí, eso sí, no, afuera de la cancha sí se le tiene un aprecio, va, pero ya adentro ya somos rivales, ya... Pero eso ya futbolísticamente ya va. Néstor, quien fue por mucho tiempo fotógrafo de Isidro Metapan, hoy está como aficionado. ¿Cómo te sentís de estar luego de tanto tiempo adentro, ahora desde la grada? Eh, gracias por la oportunidad y se siente ya diferente tantos años de no asistir a las gradas. Ahora ya he retomado a venir ya a apoyar al equipo, que es donde más necesita el apoyo con mis amigos. Y tiene mucho que ver lo, el planteamiento que siempre hace Omar Mejía, alguien que jugó toda su vida acá, la gente le tiene mucha fe. Transmite la motivación al jugador, la disciplina que se tiene que aplicar dentro del campo y esa es nuestra mayor virtud. Qué bueno que viene Alianza y que la vienen a ayudar aquí con el negocio. ¿no? Así es, gracias a Dios aquí estamos haciendo nuestros centavitos. Díganle a los muchachos de Metapan que no desciendan para que pues sí, siempre haya pistillo. ¿no? Siempre haya pistillo, que no se sienten, que vengan a gastar aquí, aquí en nuestro negocio. Porque en segunda está más fregado, ¿eh? Así que tienen que perder hoy o cómo. Eh, no, no, pues le venimos con la esperanza de llevarnos aunque sea un puntito, pero Metapan anda bastante bien, en, en, anda mostrando buen fútbol. Y... Primera vez. Uh -huh. ¿Qué le ha parecido el pueblo aquí muy cerca del estadio? Todo? Es hermoso, me gusta, me gusta bastante. Algo así deberían de poner un parquecito ahí en el Cucatlán para que llegue la gente también. ¿no? Como una feria de emprendedores también. Y que primeramente digo ganemos, perdón. 
Lo enciendo para que vuelvan a venir. O sea, sí, la verdad sí, me ha gustado bastante. Porque ahora el Metapan anda mejor que como siempre. Va. Me, a, anda mejor, ahorita anda mejor el Metapan y esperamos de que, de que sea un resultado favorable de nosotros. Y... Va a ganar de 3 a 0 va a quedar. 3 a 0. Sí, 3 a 0. ¿Por qué tiene tanta confianza que va a ganar con ese marcador Porque Metapan? Porque nosotros metapanecos somos cachimbones. Buen ambiente en el calero y el llamado a la no violencia para comenzar la acción. Comenzaron los duelos intensos por el balón y de a poco los primeros tiros al arco. Desviado Gregory Díaz y Henry Romero con la cabeza. Pero también Gerson Gutiérrez. La mandó donde los vecinos del estadio. El Albo siguió llegando con peligro. Y creció el apoyo del lado Albo. el forcejeo y la lucha por la redonda que mandaron a la calle Emerson Mauricio cayó en el área y reclamaban penal que no hubo pero lo intentó Julio Maya buen susto el de Chan y la chilena de Orozco a las manos de Marito Fito esperaba el remate en el área una segunda bola, pero desviado y los salvos buscaban el gol. Y en Arroyo y la contra para el final parado, que no definió bien y terminó. Descontento en la afición del actual campeón. Se repartieron un punto y Metapan sigue sumando para seguir en primer. Segundo juego consecutivo en que el Albo no logra encontrar el gol, pero le sirve y mucho al equipo calero en la lucha por la permanencia en primera división. Nos apagan las luces, pero así nos vamos en la cámara Kevin Guerra, Valmore Bucío, su servidor Milton Aparicio. Nos encontramos en una próxima ocasión en el Color de Fanáticos Plus.